Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa e meditaremos nesse momento no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já vovô lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai Somos um. Palavra da Salvação. Caminhando nesse tempo pascal, nós escutamos hoje uma realidade que é fundamental. Nós percebemos nesse Evangelho que Jesus estava ali no pórtico do templo de Salomão, foi questionado pelos judeus e é interessante que Jesus Primeiro ele traz novamente né, essa realidade das obras, que as obras dão testemunho, né, aquilo que os seus atos, aqui os seus feitos. Mas quando se fala da realidade das suas palavras, Jesus fala desse escutar a voz, que é preciso escutar a voz e traz mais uma vez a imagem da ovelha, porque nós sabemos muito bem que um dos atributos, talvez, de sobrevivência e que, por causa desse atributo, a, a ovelha sobrevive porque ela é um animal muito indefeso, mas ela tem essa realidade de assimilar a voz do pastor e aí ela obedece de uma forma muito radical e é direcionada por esse pastor. Nós percebemos que, trazendo isso para a vida espiritual, isso é muito importante para que cada vez mais eu e você possamos ser conduzidos, ser direcionados e cada vez mais possamos crescer, amadurecer na fé. E quando nós olhamos a, tradução, a tradição espiritual da igreja, nós percebemos que a escuta da palavra, ela sempre foi uma realidade, vamos dizer assim, de, de centralidade para aqueles que desejam viver a sua fé, né, na existência de uma maneira fecunda. É só olharmos a tradição dos padres do deserto, dos padres da igreja, que nos trazem a lexo divina, a leitura orante da palavra. Nós vemos na tradição dos místicos, dos santos, enfim, de essa questão de ter essa atenção, de se abrir, de escutar. Às vezes, no, no tempo, num tempo de tanto falatório, e às vezes tem algumas manifestações espirituais hoje que é muita, muita fala, é muita música, é muito canto, é muita gritaria e tem pouco silêncio, tem um pouco se calar, mas não se calar sepulcral. Não é um silêncio de morte, mas é um silêncio de vida. O que é o silêncio de vida? Eu silencio, eu me calo, mas não para me fechar porque não há nada, mas eu me calo porque eu tenho expectativa. Eu me abro à voz de um outro e eu quero escutar o outro, não quero escutar a mim. Às vezes, numa vida espiritual de muito falatório, de muito grito, de muita música, na verdade, a gente só está se escutando. Mas é preciso, muitas das vezes, e esse é o mais importante, em muitos momentos, se abrir ao outro nos calarmos para deixar que o outro fale, o grande outro, o Senhor, o ressuscitado. É preciso se calar diante da palavra que é proclamada, 
da palavra que a igreja prega, é preciso se calar também na oração e ficar na expectativa da voz do bom pastor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música